രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന പലരും പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ അത്തരക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോക്ടർ മൃദുല നായർ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഡോക്ടർ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വളരെയധികം മൊബിലിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി നിന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുകയാണ് വീടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ് പല പ്രായത്തിലുള്ള പ്രായാധിക്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ വനിതകൾ ഇവരൊക്കെയും ഇപ്പോൾ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു പിരിമുറുക്കം ആദ്യം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഏത് വ്യക്തിയും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു സ്റ്റോപ്പോ ഒരു പോസോ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ദിവസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയോ നമ്മൾ അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായതിൻ്റെ കാരണം ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ അവർക്ക് പല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ചിലപ്പോൾ പല സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ലതാണ് എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാർ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഇതിൽ പേടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പരിഭ്രാന്തരാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നാലും അവർക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനൊരാഗ്രഹം തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തുകയാണ് പിന്നെ എന്താണോ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്കൊരു ഇന്റേണൽ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേക്ഷക നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആ പറയൂ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രാജശ്രീ എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രാജശ്രീ നമ്മള് ഈ കൊറോണയെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മുഖം കൈ കഴുകണം മറ്റേതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് ഈ പൈസ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ പൈസയിലൂടെ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പകരൂല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം പണമാണല്ലോ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അതിലൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗം പകരൂല എന്നുള്ളത് അതിനെന്താണൊരു അതിന് പല ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോവുകയാണ് സാധനം മേടിക്കുന്നു പൈസ അപ്പം ആ കടയുടെ മുമ്പിലും വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ കഴുകാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അമിതമായി നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൂടെ പകരുമോ പത്ര പാൽ കവറിൽ കൂടെ പകരുമോ നോട്ടിൽ കൂടെ പകരുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആദ്യം കൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബോധർ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കൈ കഴുകുക ഈ കൈ കഴുകി തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ പോകാം പലവ്യഞ്ജനം മേടിക്കാൻ പോകാം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എ ടി എം കാർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അവിടെ ഇടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ തിരിച്ചും കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ കൈ കഴുകിയാൽ മതി കൂടുതൽ ആദ്യ അതിന് വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സഡനായിട്ട് ആദ്യമൊന്നും ജനങ്ങൾ ഈ കൈ കഴുകുക എന്നുള്ള ശീലം ചെയ്തില്ല പിന്നീട് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പകർന്നപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ കൈ കഴുകാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒപ്പവും നമ്മുടെ കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മുഴുവനും ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ അസുഖം എല്ലാവരും ഭീതിയോട് കൂടി തന്നെ കഴിയുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സമാധാനമുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ചുറ്റിനുള്ളവരും ഇതേപോലെ ഒരു ഭീതിയിൽ കഴിയുകയാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ നമ്മൾ നം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർ കാരണം മറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് ഈ അസുഖം പകരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ അനാവശ്യമായിട്ട് വെളിയിൽ പോകാതിരിക്കുക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകാം അതിന് പോലീസോ
ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിന് എവിടെ മരുന്ന് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു പോലീസുകാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആയുർവേദ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനാണ് എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു ഞാൻ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു നടന്നു വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു വിജനമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില ആളുകൾ പോലീസുകാരെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വണ്ടി നിർത്താതെ ഒരു അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി പോകുന്നവരുണ്ട് ചില അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജശ്രീതാലം വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി വീട്ടിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക ഡോക്ടർ അത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നാലും എത്രയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാലും ചില ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും ബാധകമേ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഏത് കാര്യം വന്നാലും പ്രളയമാണെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ തന്നെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നു അപകടം നേരിടുന്നു പല അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും ബാധിക്കില്ല ഇതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ഒരു മാനസിക പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ മാനസികാവസ്ഥ സമൂഹത്തെ തന്നെ വലിയ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുകയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രളയമായിട്ട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പ്രളയത്തിൽ പെട്ടെങ്കിലും മറ്റ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ അതിൽ പെട്ടു പോയപ്പോൾ ആ ദുരിതത്തിൽ പെട്ടു പോയപ്പോൾ മറ്റ് ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമുക്ക് തുണിയായിട്ടാണെങ്കിലും ആഹാര സാധനങ്ങളായിട്ടാണെങ്കിൽ ശരീരം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ആതുര സേവനം നടത്തുന്ന മറ്റ് വ്യക്തികൾ പോലീസുകാർ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ അവരൊക്കെ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ കാണി ഓഡിയോ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഒരാൾ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് സത്യമാണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ഇതുമെല്ലാം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് അയാൾ പറയുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കൊറോണ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ പകർത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏതായാലും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്നും രാജൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചേരുകയാണ് ശ്രീ രാജൻ താങ്കൾക്ക് പറയാം ഹലോ ഹലോ ശ്രീ രാജൻ താങ്കൾ ലൈനിലുണ്ടോ രാജനുമായിട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊരാൾ ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇതിനെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനാകുന്നത് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു സാധനം മനുഷ്യ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് പിടികിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് വേറൊരാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ അസൂയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അസൂയ മൂത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിനി ജീവിതം ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പോണ വഴിയിൽ എൻ എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റ് അവരും ജീവിക്കേണ്ട ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വരുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭീതി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അത് എൻ ഈ ഒരു സീരിയസ്നെസ് എടുത്തിട്ടില്ല ഇത്രയും നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പിറകെ ഓടുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ കാലത്ത് എനിക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് രാജൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ശ്രീ രാജൻ താങ്കൾക്ക് പറയാം ഹലോ 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 മാഡം ആ പറയൂ ഹലോ രാജൻ താങ്കൾക്ക് തുടരാം അതെ ഞാൻ ഈ ടിവിയിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്ന പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് പോയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് പോയിരുന്നു ഞാൻ പറയൂ ആ അപ്പൊ എന്നെ മാർക്കറ്റ് പോയപ്പോ എന്താ സംഗതി എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ വളരെ ഇപ്പൊ ജനങ്ങൾ വളരെ സൗഹാർദ്ദത്തില് യാതൊരു വിധത്തിൽ അത്യാവശ്യക്കാർ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ പോകുന്നുള്ളൂ നല്ല കാര്യം വളരെ നല്ല കാര്യം കാരണം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പോലും ന്യൂസിൽ കണ്ടു അടി കിട്ടുന്നതും പോലീസ് ഓടിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ
അപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഇവിട് എന്തെന്ന ഒരു പ്രതിവിധി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരാള് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ രണ്ടു ഒരു ഭാര്യയും ഞാൻ ഉടങ്ങുന്ന കുടുംബം കഴിയുന്നത് അത് എന്താണ് ഒരു പ്രതിവിധി ഇതിനൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരക്കാർക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് അല്പം മുമ്പ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തിന്റെ പാക്കേജ് ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക വേണ്ട അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും ജീവൻ നിലനിന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ പാക്കേജസ് ഒക്കെ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർ അത് ഉടനടി നടപ്പാക്കും കാരണം അവർ യാതൊരുവിധ ഒരു എന്താ പറയുക ഹോളിഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോ എടുക്കാതെയാണ് ഒരു ഇന്റർവെൽ പോലും എടുക്കാതെയാണ് ഭരണാധികാരികളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഓടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് സാധിച്ചു തരും അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആശങ്ക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളെടുത്ത് അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകും എനിക്ക് അതെ നമ്മള് എല്ലാവരും നമ്മള് മനസ്സ് നമ്മള് മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടവേദന എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വയം അയ്യോ എനിക്കൊരു തൊണ്ടവേദന ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കോവിഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മേലുവേദനയുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക ഈ ഈ ചിന്ത നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ ഇവിടെ എൻ്റെ ചുറ്റിനും എൻ്റെ നാട്ടുകാരുണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഭരണാധികാരികളുണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല നേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരും ആ ക്ലീനിങ് ആൾക്കാർ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ആ ബിഹേവിയർ കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മളൊക്കെ എന്ത് സുരക്ഷിതരാണ് അല്ലെ അവര് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളവരുടെ വീട്ടിലൊന്നും പോകണ്ട നമുക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഈ ആദികൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ അനുഭവിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു കടയിൽ പോയി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിക്ലറേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് കാരണം അത്യാവശ്യമുള്ള വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയതാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് ഐ ഡി കാർഡും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ആ ഷോപ്പിലുള്ള അവർ വളരെ കർശനമായിട്ട് അഞ്ച് പേരെ വീതെ കയറ്റി വിടുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയത് കൈ കഴുകാനുള്ള വെള്ളവും സാനിറ്റൈസറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ വന്നവരെല്ലാം എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൾക്കാരും ക്ഷമിക്കണം മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആ ഞാനിപ്പോ ജനറൽ ടിവിയിൽ ഒരു സംഭവം സംഭാഷണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈവ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കണ് ഇതിപ്പോ താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ തുടരാം അതെ അതെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ് സംഗീതം പഠിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സംഗീതം സംഗീതം പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ അത് അതിന് നിവൃത്തിയില്ല അതെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതല്ലേ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ പുറമെ ക്ലാസ് എടുത്തും എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പോയി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നിത്യം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പോലും എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ അതല്ല എന്റെ എനിക്ക്
കാരണം അത് ഇന്നേവരെ എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം എന്താണ് അത് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കുക അല്ല അത് എനിക്ക് സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ഒരു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ട് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ കോളേജുകളിലും അധ്യാപകർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം കോളേജ് അടച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ എത്ര നാലു കൂമ്പോ കോളേജ് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പക്ഷേ പോർഷൻ തീർക്കുകയും വേണം അപ്പൊ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും കനത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് കാരണം പരീക്ഷ അടുത്തു പോയി ആ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക നില ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അധ്യാപകർക്ക് പോഷകം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഈ അധ്യാപകരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ മോഡേൺ ഫോണുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ കൂടെ വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഒരു സംഗീതജ്ഞനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു താങ്കൾക്ക് നല്ല ഒരു ഈ വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ഇപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമല്ല എത്രയോ വർഷം ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരുന്ന് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് കൊറോണ വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂടത്തരമാണ് ഞാനൊരു കുറച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അത് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നതും കണ്ടു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിട്ടാണ് അവരെന്താണ് അത് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൊറോണ വന്നോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല ശരി നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് അല്ല അതല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കാരണം എത്രയോ ജനങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരായ ജനങ്ങൾ ഒന്നും ഒന്നും അറിയാത്ത ജനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോലിയിലുള്ള ഉയർച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒരുപാട് ആലോചിക്കാൻ വിഷമിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കുക കാരണം എല്ലാവരും ഈ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഏകാന്തതയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സഡനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരും ആ ഡിപ്രഷനെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ശരി വളരെയധികം നന്ദി രാജൻ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച രാജൻ വളരെ നന്ദി ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനും കൂടി ചേരുന്നു ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും അനീഷ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ശരി അനീഷ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനിപ്പോ പത്ത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൂമിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പോ ഇന്നലെ ഒരു വേറെ ചാനലില് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് കാണാനിടെ ഇത് ഇനിയും തുടരാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അല്ല അതിനുശേഷം തുടരാമൊക്കെ അപ്പോ ഫാമിലി എല്ലാം നമ്മളെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ന്യൂസിലൂടെ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അല്ല അത് അല്ല അതെ നമ്മള് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാർ ഒന്നടങ്കം ആ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരിക്കുകയും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമുക്കൊരു പുതിയ ഇന്ത്യ കിട്ടും പുതിയ ഭാരതത്തെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കാതിരിക്കൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മളും എല്ലാം വർക്ക് അറ്റ് ഹോമാണ് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഞാനൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടെയാണ് ആ മനുഷ്യർക്ക് ഒറ്റ വീട്ടിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് തളച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകാന്തത ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നീടൊരു എല്ലാ ദിവസവും എണീറ്റ് രാവിലെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പോകും മറ്റുള്ളവരെ കാണും ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ വരും അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് നിലവിലെ സാഹചര്യം വെച്ച് അനേഷ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഉള്ളടത്ത് തുടരുക തന്നെയാണ് അവര
വീഡിയോ കോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ വഴി നിങ്ങളുടെ അമ്മയെ കണ്ട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോഴേ ഏറ്റവും സേഫ് എവിടെയാണോ താങ്കൾ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ തുടരൂ നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഇവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റില്ല അതുമാത്രമല്ല ആ വരുന്ന വഴി നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വരാനും പറ്റില്ല താങ്കൾ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വീഡിയോ കോൾ വഴി അമ്മയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാമല്ലോ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇന്ത്യ നമ്മളിത് നമുക്കായിട്ടല്ല സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ അനന്തര തലമുറകൾക്കായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കുമാണ് ഒരുപാട് സഹായം നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പൊ വളരെ നന്ദി അനീഷ് എന്തായാലും താങ്കൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നു ഹലോ ഹലോ താങ്കളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു സദാശിവൻ ആ താങ്കൾക്ക് തുടരാം സദാശിവൻ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ സദാശിവൻ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഉള്ള സംശയം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് അസുഖമുള്ള ഒരു മകനുണ്ട് എനിക്ക് പത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം വീട്ടിലിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗവാക്കാകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സംശയമുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അതിന് അതിന്റെ പേരിൽ താങ്കൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അർഹതയുള്ളവർക്കെതിരെ അർഹതയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അർഹിക്കുന്നെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അത് വരും അതിൽ താങ്കൾ ടെൻഷൻ ഇപ്പം വേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും പല പാക്കേജസുകളാണല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രഖ്യാപിച്ച് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്ത് വരും അപ്പൊ എല്ലാവരും സമാധാനപ്പെട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ തൽക്കാലം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അസുഖത്തെ പിടിച്ച് കെട്ടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതിയോടു കൂടി ഇരിക്കുക എല്ലാം ശരിയാകും നല്ലത് വരട്ടെ നന്ദി ശ്രീ സദാശിവൻ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നു ഹലോ ഹലോ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞിന് നാല് വയസ്സുള്ളതാണ് കുഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മള് കോട്ടയം ഐ സി എച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു കുഞ്ഞിന് അപ്പൊ ആഴ്ചയില് ഈ പിച്ചൊക്കെ വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ആഴ്ചയില് ചെക്കപ്പിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവന് പനി ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇടക്കിടക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി പനിയൊക്കെ വരുവായിരുന്നു നോക്കൂ അതിനെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ നമ്പറിൽ എടുത്ത് വിളിക്കുക അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുമ്പോൾ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വണ്ടിയിൽ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെയും ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും കേട്ടോ അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വ്യഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ടെൻഷൻ വേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ കുടുംബനാഥനായ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച ഭാര്യ പെപ്രളപ്പെടില്ലേ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയും ടെൻഷൻ കുഞ്ഞിലോട്ടും വരും അപ്പോൾ അത് കാണിക്കരുത് കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കരുത് പനി വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചൂടാ പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഫോൺ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ ഫോൺ നമ്പർ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഹലോ സന്തോഷമുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ആശങ്ക ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കൂ അപ്പൊ കുഞ്ഞിനൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ സന്തോഷേ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ ശരി സന്തോഷ് എന്തായാലും നന്ദി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ
ഇതൊരുതരം ഡിപ്രഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മരുന്ന് തീർന്നാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടി വരാൻ പറ്റുമോ ഇത്തരം വലിയ ഒരു ആശങ്ക അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ പ്രായമായ ആൾക്കാരിലേക്കാളും കൂടുതൽ ആദ്യം ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഒരു നാൽപ്പത് തൊട്ട് അൻപത് വയസ്സ് വരുടെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് അതിലും പിന്നെയും ഞാൻ കാണുന്ന കൗമാരക്കാരുടെ ഇടയിലും കൗമാരക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ വയ്യ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാം അവർ സദാ സമയം വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോയിട്ടുള്ളവരാണ് വീട്ടിൽ പരീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിയോടു കൂടിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല സദാ സമയം അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കൺവെട്ടത്ത് അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ആൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവർക്കതൊരു വലിയ പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ പല മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊറോണയെക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് ഭീതി ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ തോന്നുമ്പോൾ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി നാട്ടുകാർക്ക് അസുഖം വരുത്തുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചോരത്തിളപ്പിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കൊറോണ വരില്ല എന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു രോഗി മരിച്ചതായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രായമൊന്നുമില്ല അപ്പം മുതിർന്നവർ മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഈ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരായ അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൗമാരക്കാർ അവർ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി പോകുമോ അവർ പോയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമോ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ ന്യൂസിലും ഒക്കെ കാണുകയുണ്ടായി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബൈക്കിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അത് എത്രയോ തവണ എന്ത് സംയമനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേര് കയറരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പോലീസിനോട് വഴക്കൂടുന്ന യുവതലമുറയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്നൂടെ വളരെയധികം വേലിഡായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുന്നോട്ട് വച്ചത് ഡോക്ടറുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടമെടുത്താൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ഇന്ത്യ അതാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നവർ ഒരു കാരണവശാലും മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാത്തിലും പരിഹാരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ട് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്